vocês. Hoje a gente está aqui num ambiente diferente, como vocês estão vendo. Nós estamos no estúdio da nossa amiga Bruna, Bruna Andrio. A gente veio fazer o quê? O quê? O quê? O quê? A gente veio fazer extensão de cílios, gente. Tá super na moda, né? Muita gente até comentou nos nossos vídeos pra gente fazer é, um Fala vídeo um falando sobre isso. isso. Então, a gente já tava pensando em, em fazer e recebemos o convite da Bruna pra fazer é, extensão de cílios, né? Então, a gente veio mostrar aqui pra vocês hoje o procedimento, mostrar tudo, o antes, o depois. Eu e a Maria estamos vai fazer de cílio aqui. Como vocês podem ver, a gente tá sem nada. Então, a gente vai chamar a Bruna aqui pra... Explicar um pouquinho pra vocês, tirar as nossas dúvidas também, que eu acho que, é dúvida, as, que são as dúvidas de todo mundo. É, porque pra mim também é uma é novidade, eu não sei muito bem como que é feito. Então a gente vai chamar a Bruna aqui pra gente conversar um pouco, tirar algumas dúvidas pra vocês. Então, gente, eu tô aqui com a Bruna. Oi, gente. Gente, a gente se conhece faz muito tempo, nós estudamos juntas há muitos anos atrás, então a gente se conhece faz muito tempo. E a gente sentou aqui pra bater um papo, <risos> pra fazer umas perguntinhas. É, de como é feito esse procedimento, né? É, porque eu acho que é a dúvida de todo mundo. Como é feito o procedimento? O tipo de alongamento que a gente vai fazer hoje é o de tucinhas, tá? Então, como funciona? Com uma cola específica para alongamento, a gente vai colar ó, é, os tucinhos em toda a extensão dos seus próprios cílios. Então, são, são cílios ou de cerdas naturais ou sintéticas que são colados na extensão de todos os seus cílios. E tem alguma diferença para extensão e para alongamento ou é a mesma coisa? Não, na verdade é só, só o nome que é. muda, entendi. É a mesma coisa. Eu, eu vou fazer uma pergunta polêmica, que eu, que eu já vi gente fazendo essa mesma pergunta, assim, por aí, que é se tem algum problema, algum perigo dos nossos cílios caírem. <risos> eu sei que é uma pergunta meio, né? Mas, como eu tô aqui, a gente tá aqui, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta pra vocês também ficarem cientes de como que, como que funciona, né? Uhum. Essa é uma dúvida bastante comum. Eu ouço bastante isso também, porque acontece com algumas pessoas. Uhum. O que que acontece? Os nossos pelos, todos eles, cabelo, sobrancelha e os cílios, eles têm ciclos. É, eles caem. Eles caem. Então, alguns pelinhos dos cílios vão cair. Mas é um ou outro... E são, são cílios que já iriam cair. Como cai normalmente, Como cai normalmente. Né? Uhum. Um ou outro é comum, pode uhum. acontecer. Agora, vários não é comum, é alguma coisa que tá errada. Que deu errado. É, que pode ser ou é, colar os cílios muito rente à raiz, uhum. ou puxar os cílios, que não pode puxar os cílios. É, então, e tem todo esse cuidado. Depois que a gente faz o, o alongamento, o que, que a gente tem que ter de cuidado? Porque assim... É, a gente não vai usar mais rímel, né? Não, vai aposentar o rímel. Vai aposentar o rímel, porque não vai usar mais. mais. A gente já vai acordar linda com aquele efeito de cílios maravilhosos, sem ter o trabalho de ter que ficar... Uh -huh. E que eu não vou poder fazer mais, além de não usar mais rímel. Aliás, não é, pro... não é proibido usar rímel, ou é proibido. Na verdade, não é recomendado, porque uh -huh. quando você for remover a máscara, você vai... Acabar, acabar tirando, vai verificar o seu, a, a sua extensão. Muito então, menos não a não prova d'água, né, gente? Pra, pra tirar a rima prova d'água, a gente tem que ficar esfregando os cílios, Muito passar bem, água é. quente. Então, é melhor evitar pra não estragar o que a gente já fez, né? Então, o que mais que eu tenho que ter de cuidado? Os cuidados são simples. É, maquiagem dos olhos, você tira cuidadosamente, com o cotonete, uhum. pra não pegar na, na, na extensão. Uhum. É, não esfregar os olhos ao lavar, é. tá? Não ficar naquele banho quente, <risos> cheio de fumaça, <risos> né? Tá, tá, a gente tá no verão, mas, é. né? É, piscina, se você for pra piscina, pode ir, mas vai ficar mergulhando, vai, enfim, não é legal. Porque é uma cola, né, gente? Se ficar é. molhado, muito molhado, Exatamente. Muito quente, ficar... vai, vai sair, vai derreter a cola. Isso, né? molhado por muito tempo, ele, ele prejudica, então... São esses cuidados simples, sauna, tudo que tiver vapor, essas coisas, ele prejudica a duração do alongamento. E essa cola não é a mesma que a gente usa para colar o cílio postiço em casa, né? Não, não. É uma cola específica hum. para esse procedimento. Entendi. É Por isso que é bom alérgica. a gente falar, porque tem gente que pode achar que pode fazer isso em casa, né? É. Com o que tem em casa, mas não. não. É um procedimento não. feito com profissionais, não. né? Com produtos específicos. Com produtos específicos para isso. isso. Então não é qualquer um que pode sair fazendo isso em casa, né? E assim, quanto tempo vai durar se eu tivesse cuidado todo? Né? Se você cuidar direitinho, ele pode durar 30 dias a 40 dias. Uhum. Com, no, nesse intervalo a gente faz uma manutenção, uhum. porque um ou outro pode sair. 
Então a gente repõe para ele voltar a ficar perfeito uhum. e só cuidando direitinho até 40 dias dura. Ai, que bom! E depois, para retirar, como é que a gente faz? Se eu não quero mais os cílios, não vou querer mais fazer manutenção, quero retirar. Não vai tirar em casa. <risos> não vai tirar em casa, porque você vai puxar, vai ficar sem cílios. Então você tem que voltar com a cola específica também, é um outro procedimento, a gente retira os cílios. Ah, é. Para retirar, é importante, tem só. que voltar no profissional. É. Não tire em casa. Não tire em casa, porque daí sim você pode ficar sem seus cílios. É, é o que acontece na maioria dos casos de pessoas que perdem os cílios, né? É. Puxar, então... forçar com demaquilante para sair, esse tipo de coisa. Não é legal, irrita o olho, uhum. é, fica com a pele machucada e perde os cílios, então tem que voltar. Entendi. É, gente, você tá colocando uma coisa ali, não, não faz parte de você, então você tem que ter um, um certo cuidado, né? Não vai também abacalhar o negócio, senão vai estragar os cílios, vai cair, então tem que ter todo esse, todo esse cuidado aí que a gente falou pra vocês. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho de como que vai ser feito, estamos uhum. ansiosos aqui. É, a gente não tá com, com rímel, não tá não, com nada. Tô me sentindo pelada, tava falando pra ela, tô super estranha, <risos> me sentindo pelada sem rímel, gente. Mas vai ficar super bonito, né? E é isso aí. aqui de fazer, como Estamos vocês com filhos de diva, olha a diferença, muito bonito, adoramos o resultado, ficou ótimo gente, ficou ótimo, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que posso ter tirado algumas dúvidas aí que vocês tenham, uhum. assim como nós também, e vem novidades por aí, vem novidades por aí, e gente, quem for aqui de São Paulo, da Zona Sul, e tiver interesse, vou deixar todos os contatos aqui da Bruna pra vocês, aqui do estúdio da Bruna. Se vocês marcarem o um horário e falarem que assistiram o nosso vídeo, ela vai dar um descontinho pra vocês, tá bom? Então aproveitem que é bem legal, é só falar que vieram através do vídeo, que ela vai dar um descontinho pra vocês. Aí vocês aproveitam e conhecem também os outros procedimentos que a Bruna faz aqui no estúdio dela. Que é muito Sim, legal, tem muita, muita coisa legal também. É, vai rolar um sorteio no Instagram desse procedimento, desse procedimento. então corre para as redes sociais para vocês verem as regras e como participar desse sorteio, que vai ser o mesmo procedimento que a gente fez, o alongamento é, dos cílios de tufinho, uhum. então corre pro, pro Instagram para ficar ligadinha no que vai rolar lá, né, para ver as regrinhas, tudo para poder participar. Lá no Instagram, gente, o nosso é canal Diamante Rosa, então procurem lá que vocês vão ser encaminhados pro Instagram da Bruna, vocês vão ver lá que a gente vai postar a foto do sorteio, tudo direitinho, tá bom? Então não deixem de participar. Vai ser muito legal, gente. Vai ser muito legal e vocês vão ficar com esses cilhões aqui também lindos e maravilhosos, tá bom? E daqui uma semana, mais ou menos, a gente vai fazer um videozinho mostrando pra vocês como que vai estar tá daqui uma semana, o que, que aconteceu, quais foram os nossos cuidados, pra vocês verem como que vai estar tá daqui uma semana também, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!